Sharda here. Today in our CEO series, we have a special guest, Mr. T. P. Ramraj, Chairman of Madam Bhatti Group of Companies. And now we shall have an interactive session with our chief guest. Madam Bhatti Tangavelu Hospitality is a brand now. And few words about it, sir. Actually, uh, in 1983, my father started as a Lakshmi Catering Service, and uh, I joined in 2002 in my family business. Uh, after my uh, brother joining into uh, the business, he wanted to make it as a private limited, uh, like a corporate kind of setup, because he is uh, he was from uh, HCL Technologies. He worked over there, so. Abdi start ano sa Madam Bhatti Tangavelu Hospitality Private Limited. And ungal uh, kwan do oray cine industry la po no ungal or urge engin na sa ngunit is it planned or like it happened? Nothing is planned in my life. Ito ang family business ko la wanda talaga to. Movie la act pa na talaga to. Ito may plan din la. I'm a person who always accept the என்ன <laughs> ப்ரொஃபைலில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்களோ அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்க முடியும் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுற ஒரு கெப்பாசிட்டி அதாவது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டாக பெருசாக இருக்கும் பட் ஃபினான்ஷியலாக அவங்க வந்து சர்வைவ் ஆகிறதோ இல்லை அதில் க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஈக்குவலாக எல்லா இதுலேயும் ஹெல்த்தியாக க்ரோ ஆகணும்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ராடக்ட்டு அதில் பிஎன்எல் ஃபினான்ஸையும் ஈக்குவலாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ஒரு பேசிக் குவாலிட்டி நீங்க சொன்னீங்க உங்களோட இன்டர்வியூ லைக் லைக் நீங்க வந்து ஒரு தமிழ் மீடியம்ல இருந்து வந்தீங்க அப்படின்னு இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ் மீடியம் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து காலேஜுக்கு வராங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் காலேஜுக்கு வந்த உடனே அவங்க இன்ஃபீரியரா ஃபீல் பண்ணிடுறாங்க அந்த இடத்துலயும் அவங்க ரொம்ப டவுன் ஆயிடுறாங்க அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க சார் இல்ல ஆக்சுவலா நானே அப்படிதான் நானே அப்படிதான் இருந்தேன் காலேஜுக்கு வந்தப்போ நான் சொல்லுவேன் இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் கிட்டேயும் நான் போயிட்டு நான் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஏன்னா டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழில் தான் எல்லாமே இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இங்கிலீஷில் இருக்கும் இது எல்லாமே தமிழில் நம்மளோட தாய்மொழியில் தான் இருந்துச்சு பட் காலேஜ் வரப்போ எல்லாமே இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு பயம் அது என்னன்னா சி அது சின்ன வயசுல இருந்து அது நம்மளை அறியாமல் நம்மளுக்குள்ள புகுத்திட்டாங்க இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப டஃப்பு அந்த மாதிரி மேக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு தப்பான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து எல்லார் மனசுலேயும் இருக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்க கிட்ட பட் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு நம்ம அதுக்கு ஒரு சின்ன எஃபர்ட் போடணும் நிச்சயமாக ஒரு இங்கிலீஷை கற்றுக்கணும் கிராமர் வேர்ட்ஸு புதுசு புதுசாக லாங்குவேஜ் ஒரு வேர்ட்ஸை கற்றுக்கிறது அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி எஃபர்ட்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து அடுத்தவங்க வந்து நம்மளை வந்து பார்த்து பேசுகிறத பார்த்து சிரிப்பாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் யோசிக்காமல் தைரியமாக வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை வந்து போல்டாக வந்து ட்ரை பண்ணோம்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் பேசலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மேலேயே கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் அப்படியே குரு ஆக வேண்டியது மாதம் பட்டி தங்கவேலு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டிக்கு பொறுத்தளவுக்கு நீங்க ஒரு லீடர் ஒரு லீடரா ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு நீங்க என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க சார் இது வந்து லீடர் அப்படின்னு இல்லை நான் வந்து இப்பவும் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் இன் மை ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் நான் வந்த புதுசில் நம்ம டீமை மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு நாலேஜும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு பட் ஓவர் த பீரியட் நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்குவோம் நிறையா நடக்கிற விஷயங்கள்லேருந்து நல்லது கெட்டதுலேருந்து நம்ம நிறையா லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதோட இதில் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கோம் அதை கற்றுக்கணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டு 
ஸோ இதெல்லாம் சேர்றப்போ நம்ம வந்து அந்த டீம் ஹேண்டில் பண்ற குவாலிஃபிகேஷன் வருது யூ கால் இட் எஸ் அ லீடர் ஓகே ஸோ நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் என்னன்னா ஒரு லீடர் என்னன்னா அவனை மாதிரி பல லீடர்ஸை உருவாக்கணும் அவனுக்கு கீழே அப்போதான் வந்து அவன் குரோ ஆக முடியும் அவங்களோட கம்பெனியும் குரோ ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து எங்களோட வெட்டிங் கம்பெனியில் இண்டிவிஜுவலாக ஹேண்டில் பண்ணுற ஈவெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரியான நிறைய லீடர்ஸை வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ எங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸில் கூட அந்த ஒர்க் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக போகும் ஸோ ஆண்டர்பனர்ஸ் மெயினாக வந்து என்னென்னா சேலஞ்சை பார்த்து பயப்படவே கூடாது எப்படா சேலஞ்ச் வரும் அதை எப்படி வந்து பாசிட்டிவாக நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபெயிலியர் வந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து என்ன கற்றுக்கிறோம் அதை எப்படி அடுத்த டைம் ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் எப்போவுமே லேர்ன் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எப்போவாச்சும் ஃபெயிலியர் பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் தாண்டி தான் வந்து வந்திருக்கோம் இப்போவும் ஃபெயிலியர்ஸை வந்து பார்க்குறோம் என்னென்னா நான் யோசிக்கிற விஷயம் வந்து என்னென்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அஞ்சு வருஷம் நம்ம ஒரு சக்ஸஸை ரீச் பண்ண முடியலன்னா நம்மளோட எஃபர்ட் வந்து பத்துலன்னு இருக்கும் பத்து வருஷம் ஆகி அதில் நம்ம ஏதாவது பெருசாக அச்சீவ் பண்ணலன்னா நம்ம வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபிட் இல்லை இல்லை இன்னும் நம்ம நிறையா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னு இருக்கும் ஓகே ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து சேர்ந்தது கலந்தது தான் லைஃப் அது பிஸ்னஸில் இருக்கப்போ நிறையா செய் சேலஞ்சஸ் வரும் பட் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல ப்ளஸ் ஒன்னில் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மேக்ஸில் ஃபெயில் ஆனேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு வந்தப்போ ஒரு கல்யாணத்தில் வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் சொன்னாங்க மூணாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்க நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியல ஸோ எல்லோரும் வந்து அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஈவன் தோ கெஸ்ட் மேலே மிஸ்டேக் இருந்தாலும் கவுண்ட் கம்மியாக சொல்லிட்டாங்க ஆனால் எண்ட் ஆஃப் த டே நாங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ நிறையா ஃபெயிலியர்ஸையும் பிரச்சனைகளையும் சந்திச்சு தான் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் அனுபவம் வர வர ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் பாராட்டினா <laughs> பட் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக ஃபெயிலியர் வந்தாலும் சரி சக்ஸஸ் வந்தாலும் சரி ஒரு அப்ரிசியேஷன் வந்தாலும் சரி அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தெரியணும் ஸோ ஃபெயிலியர் வர்றப்போ நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் போல்டாக ஃபேஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்ம மேலே தப்பு இருந்தால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதை ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ ஃபெயிலியர்ஸ் வந்தாலும் நம்ம அதை வந்து ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபெயிலியரை ஃபேஸ் பண்ணுற கரேஜ் வந்து நம்மளுக்கு டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஓகே சார் யூ ஹாவ் அ பியோர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் அது வந்து இன்பில்ட்டா இல்லை நீங்களே கல்டிவேட் பண்ணிட்டீங்களா இன்பில்ட்டாலாம் எதுவும் இல்லை கல்டிவேட் பண்ணிக்கிறது தான் டூ தௌசண்ட் டூவில் பார்த்த ரங்கராஜுக்கும் டூ தௌசண்ட் டென்னில் பா பார்த்த ரங்கராஜுக்கும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் பார்க்க போகிற ரங்கராஜுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நம்ம கற்றுக்குறோம் ஸோ ஏன் நம்ம பெரியவங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அனுபவ அறிவுன்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்கல்ல என்ன காரணம்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஒரு பர்சனை வந்து இன்னும் ரீஃபைன் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதில் நம்ம வந்து அதை எப்படி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அதுதான் ஒரு மனுஷனை ஒரு 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 பர்சனை வந்து இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக ஒரு குட் ஹியூமன் பீயிங்காக மாற்றும் ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்குது நான் வந்து எங்களோட பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜியோட டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அதில் நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கேன் 
நான் வந்து ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் டென்ஷனில் பதட்டத்தில் ஸோ அந்த அதாவது இனாகிரேட் ஆக போகிற டைமில் ஸோ நான் ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பேன் இப்போ கூட டென்ஷன் தான் ஆனால் ஒன்று வந்து நம்ம மைண்டை வந்து காம் பண்ணிக்க பழகிக்கணும் கண்டிப்பாக கஷ்டம்தான் அதுவும் எங்களை மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டு ஜாப் அந்த சிக்ஸ் டு நைன்குள்ளே எல்லாரையும் கெஸ்ட்டை ஃபீட் பண்ணணும்னா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய எஃபோர்ட் இருக்குது ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்கும் பட் நான் வந்து என்னை காம் டவுன் பண்ணிக்கிறதுக்காக வந்து மெடிடேஷன் யோகா இதெல்லாம் வந்து சரி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க யோகா பண்ணுங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் பட் நம்ம மைண்டை வந்து பவர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும்னா நம்மளுக்குள்ளே நம்மளுக்காக நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கணும் டெய்லியும் நம்ம கூடயே வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்மளுக்கு நம்மக்கிட்ட நம்மளே பேசணும் ஸோ ஒரு பேஷன்ஸை வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஏன்னா பதட்டம்னா பதறாத காரியம் சிதறாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஒரு பதட்டத்தில் ஒரு வேலை செஞ்சோம்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப இழுத்துட்டே இருக்கும் பொறுமையாக ஒரு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணால் அது குயிக்காக முடியும் ரிஸ்க் டேக்கிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்தேன் அப்படின்னா அதுதான் உங்களோட டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து கூட சில டைம் அமைஞ்சிருக்கு அது எப்போ சார் வடிவேல சொல்லுவார்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிறது எனக்கு ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும்னா அதுக்காக நான் ரொம்ப பெரிய அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லலை ரிஸ்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து க்ரோ ஆகவே முடியும் சரிங்களா இப்போ நான் எப்பவுமே என்னுடைய லைஃப்பில் நான் என்ன கோ த்ரூ பண் பண்ணுறேன் என்ன நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேங்கிறத நான் வந்து ஜென்ரலாக எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுவேன் அது அட்வைஸாக பண்ண மாட்டேன் இதுதான் என் லைஃப்பில் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுவேன் எப்போவுமே ஸோ நான் வந்து வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தப்போ ஒரு ஸ்வீட்டு சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்த இடத்துல மூணு ஸ்வீட்டாக அதை வந்து குட்டி குட்டி வேர்ஷனாக ஃபிஃப்டி கிராம் ஸ்வீட்ஸை ட்வெண்ட்டி கிராமாக மூணு ஸ்வீட்டாக டிசைன் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து ரிஸ்க்காக இல்லை ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவாக இருந்துச்சு இதுவே வந்து வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து வருஷத்துக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது முகூர்த்தம் தான் இருக்கும் மீதி நாள்லாம் அப்படி சும்மா இருக்கும் ஸோ ஏன் நம்ம வந்து அடுத்தது எதாவது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் மாதம்பட்டி குட் சர்வீஸ் ஆரம்பித்தோம் கண்டிப்பாக அது பயங்கரமான சென்சிட்டிவ் நீங்கள் வந்து ரொம்ப மார்ஜின் கம்மி பயங்கர டென்ஷன் ஜாஸ்தி டெய்லியும் சாப்பாடு பண்ணுறோம்னா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறையா வரும் டெய்லியும் ஒருத்தங்களுக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்கன்னா கண்டிப்பாக போர் அடிக்கும் அந்த மாதிரி நிறையா சேலஞ்சஸ் இருக்கும் ஆனாலும் அதை ரிஸ்க் எடுத்து அந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கி வந்து ஏழு வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எக்ஸ்பேன்ஷன் போயிட்டுருக்கோம் பேன் இண்டியா கம்பெனியாக க்ரோ ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ ரிஸ்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து லைஃப்பில் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிஸ்னஸ் கிள இப்போ க்ளவுட் கிச்சன் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ நிறையா சேலஞ்சஸ் வரும் கோவிடுக்கு அப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி இப்போ தான் ரிவ்யூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம இதெல்லாம் செய்யணுமா கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்கணும்னு நினச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட க்ரோத் வந்து இருக்கவே இருக்காது கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு எப்போ நம்ம வெளியில் வர்றோமோ அப்போ தான் வந்து லைஃப் வந்து க்ரோ ஆகும் இட்ஸ் அ பர்சனாக நம்மளும் க்ரோ ஆகும் ஸோ அதனால் ரிஸ்க் எடுக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் நாட் ஓன்லி த பிஸ்னஸ் ஓகே சார் இப்போ வந்து மாதம்பட்டி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டிங்கிறது ஒரு பிராண்ட் ஆகிடுச்சு அந்த பிராண்டை நீங்கள் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணிங்க இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே மாதம்பட்டினா எல்லாத்துக்குமே தெரியுது அது ஒரு அது எப்படி சார் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லை இது வந்து நம்ம எதுவுமே மார்க்கெட் பண்ணவே இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து மாதம்பட்டி தங்கவேலு அப்பா அவர் தான் பிராண்டு ஓகேங்களா தங்கவேலு சமையல் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க சாப்பிட்ருப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சைடில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ஸோ மார்க்கெட்டிங்கே நம்ம எதுவுமே பண்ணலை பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவங்க கொடுக்குற ரெஃபரன்ஸில் தான் நம்ம வந்து க்ரோவே ஆகிருக்கோம் இப்போ இந்த காலத்தில் தான் மார்க்கெட்டிங் சோஷியல் மீடியா ஆட்ஸ் இதெல்லாம் வருது அப்போ ஆரம்பித்த காலத்தில் சோஷியல் மீடியா இல்லை மொபைல் ஃபோன் அப்படி இல்லை வந்து சாப்பிட்றவங்க ஒரு விஸ்டிங் கார்டு கூட அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க யாருக்கும் விஸ்டிங் கார்டு கொடுக்க மாட்டாங்க வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு கல்யாணத்துக்கு வரீங்க சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆஹா அட்டகாசமான ஒரு சாப்பாடாக இருக்கு சர்வீஸ் நல்லா இருக்கு ஹைஜீனாக பண்ண நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுதான்
அப்படின்னு அதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு ப்ராண்டாக நம்ம க்ரோ ஆகும் நம்மளோட ரீச் நிறையா இருக்கும் இந்த உலகமே வந்து இன்றைக்கி வந்து எந்த மூலையில் இருந்தாலும் எல்லோரும் நம்மளை வாட்ச் பண்ணிடுவாங்க அந்த பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம இருந்தோன்னா நம்ம ரீச் பெருசாக கிடைக்கும் அது ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம க்ரோத்துக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் முகூர்த்தம் இருக்கும் பட் என்னன்னா இருபத்தி ஒரு நாள் வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு வெளியில் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறது பண்ணாலும் கூட பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக தான் ட்ரிப்பாக இருக்கும் அப்படியே வந்து எனக்கு அதுதான் சி எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மளுக்கு என்ன சந்தோஷம் கொடுக்குதோ அதை தான் நம்ம செய்வோம் ஸோ எனக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறது அது சம்மந்தமான திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இது வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது பட் இருந்தாலும் எனக்கு நான் என்னோட பர்சனலாக என்னுடைய ஃபிட்னஸ் என்னுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்த்து கேர் பண்ணிக்கிறது அதுக்கப்புறம் என் ஃபேமிலிக்கு நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கிடைக்கிற டைமில் நான் குவாலிட்டியாக அவங்க கூட நான் இருப்பேன் டெய்லியும் எனக்குன்னு ஒரு டைம் அலாட் பண்ணிக்குவேன் எண்ட் ஆஃப் த டே டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் எவ்ரி திங் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அது பண்ணால் ஈஸியாக ஈஸியாக பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல் அண்ட் லாங் டேர்ம் கோல் என்ன சார் ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் அப்படிங்கிறது எதுவும் இல்லை எனக்கு என்னென்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கும் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டிங்கிறப்போ ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்போ கொடுக்கணுன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம பிஸ்னஸை வந்து அந்தளவுக்கு க்ரோ ஆகி க்ரோ பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு கோல்லையே வந்து நம்மளோட க்ரோத் ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஸோ அது எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் சும்மா வந்து ஈஸியாக சொல்கிறது மட்டும் இல்லை அது எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒர்க்கிங் எஃபர்ட் ஓகே இப்போ க்ளவுட் கிச்சன் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் முப்பது பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து அடுத்த ஏழு வருஷத்தில் இது நூறு நூறு கிச்சனாக போடுறப்போ ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதில் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ மாதம்படி ஃபுட் சர்வீஸ் இருக்குது அதில் வந்து இப்போ ஆயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க இன்னைக்கு ஐம்பதாயிரம் மீல்ஸ் பண்ணுறோம் நாளைக்கு இது அஞ்சு லட்சம் மீல்ஸ் பத்து லட்சம் மீல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ இதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணலாம் வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும் அதில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுத்துட்ருக்கோம் அடுத்தது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் நூற்றம்பது பேர் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு பத்து ரெஸ்டாரண்ட் இருபது ரெஸ்டாரண்ட் நம்ம ஒரு சைன் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ஒர்க் பண்ண கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து அடுத்த பத்து வருஷத்தில் இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக நான் என்னென்னலாம் பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ண போகிறேன் எப்படி க்ரோ ஆக போகிறேன் ஸோ அதையும் இதையும் சிங்க் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட கோல் ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம்னு எனக்கு எதுவும் இல்லை பட் அந்த ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு ஒர்க் கொடுக்கறதுக்கு இப்போ ஒரு நாலாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா அதை அப்படியே கிரே கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் ஷார்ட் டேர்ம் Do you think that mental health is also important? Obviously, okay. 100%. Without mental health, you can't achieve anything. Why? Fitness is very important. That's why we work out. If we have a good job with mental health, we can have a good job with positive vibration. We can have a good job with people. We can have a good job with people. We can have a good job. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மேலே நம்மளுக்கு ஒரு செல்ஃப் லவ் இருக்கும் அது இல்லாட்டி எதுவுமே வந்து பாசிபிள் இல்லை நம்மளை நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக நான் மூவிக்கு வந்தது காரணமே என்னை வந்து பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் நான் என்னை பார்த்து அட்மைர் பண்ணணுங்கிற ஒரு ரீசன்காக தான் வந்து நான் மூவியே பண்ணேன் ஒரு பெரிய சில்வர் ஸ்கிரீனில் என்னை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு ஹாப்பினஸ் ஸோ நம்ம செல்ஃப் லவ் இது ஆட்டோமேட்டிக் அது இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கும் ஸோ கில்ட் கில்ட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கணும் நல்ல விஷயத்தை திங்க் பண்ணணும் யார் என்ன கமெண்ட் பண்ணாலும் நம்ம நம்மளோட கோலை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணணும்னா மென்டலி நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் மென்டலி ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஸோ ஃபிட்னஸ்ங்கிறது 
not only for the body as well mind as well business ah neenga take over pannumbodhu eppadi feel panninga in the peak attain pannuvonu neenga nanachinga sir first edhume edha na sonna illa edhume planned illa but na enna na eppovume oru end end product ah vande na dream pannuven sari 2040 la enakku oru dream irukku nu vechukkenga ஐ விஷ் ஐ ஹாவ் அ பிரைவேட் ஜெட் நான் வந்து வேர்ல்டு வைடு என்னோட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கெலாம் ட்ராவல் பண்ணணும் இது என் ட்ரீம் ஸோ அதை நான் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுவேன் அந்த ஃபிளா அது வந்து இன்பில்ட்டாக எனக்கு எனக்குள்ளே இருக்குது என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவாங்க உனக்கும் மற்றவங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நான் பார்த்தது என்னென்னா நீ என்ன ஆசைப்படுறையோ அதை அச்சீவ் பண்ணிடுற அதுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னா நீ அந்த அந்த ட்ரீமில் வந்து யூ ஆர் லிவிங் இன் த ட்ரீம் ஒரு நாள் அது வந்து நினைவாக நனவாகுது உன் கனவு ஒரு நாள் நனவாகுது அது காரணம் என்னன்னா நம்ம அதை பத்தியே திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம் நான் ஆரம்பிக்கிறப்போ கண்டிப்பா வாழ்க்கையில ஜெயிப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்புறம் நான் ரொம்ப அந்த டெஸ்டினேஷனை பத்தி ரொம்ப யோசிக்க மாட்டேன் கரண்டா நம்ம செய்யறத சின்ன சின்ன ஸ்டோனா வச்சாலும் அதை வந்து கரெக்டா பில்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பாத் வந்து நம்மளை கரெக்டா எடுத்துட்டு போவோம் ஸோ ஆரம்பிக்கிறப்ப நான் பெரிய இப்படி வரும் அப்படி வருவோம்னு நான் நினைக்கல ஆனால் இன்னும் நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன்னா நான் என்ன ஆசைப்பட்டனோ கடவுள் வந்து அதை விட பல மடங்கு எனக்கு நிறையா கொடுத்துருக்காரு பிளஸ் பண்ணியிருக்காரு நான் ஒரு விஷயத்த அடையணும்னு பத்து வருஷத்தில் பண்ணணும்னு நினச்சா அஞ்சு வருஷத்துலேயே வந்து அது நான் வந்து அதை ரீச் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் மை ஃபேமிலி சப்போர்ட் மை டீம் ஒர்க் அவரோட அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த யூனிவர்ஸோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் அதுக்கு வந்து எப்பவுமே நான் கிராட்டிடியூடோட இருப்பேன் அண்ட் இப்போ உங்களை பொறுத்த அளவுக்கு மாதம்பட்டி தங்கவேல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எதில் யூனிக்காக இருக்கு உங்கள் பொறுத்த அளவுக்கு சார் இல்லை இப்போ வெட்டிங் கேட்ரிங் பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்னென்னா ஹோம்லி ஃபுட்டு செஃப்புக்கே நான் சொல்லுவேன் அம்மா எப்படி அன்பாக சமைப்பாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இது உங்கள் வேலையாக இருந்தாலும் ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட நீங்கள் வந்து சமைக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃபுட்டு அஞ்சு வேலை சாப்பிட்டாலும் அடுத்த வேலை அவங்களுக்கு பசிக்கும் எவ்வளோ ஹெவி ஒரு ஃபீஸ்ட் சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப ஹெவியாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸில் டைஜஸ்ட் ஆகிடும் அந்த மாதிரியான மெத்தடு வந்து ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தடு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி இருக்கும் வால்யூம் பண்ணுறது ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு சமைச்சாலும் அது அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு சமைச்சாலும் அது வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அஜினமோட்டோ டால்டா கலர்ஸு சோடாப்பு இந்த மாதிரியான எந்த விஷயமும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து யுனிக்காக ஒரு விஷயம் என்னென்னா மற்ற கேட்டர் எல்லோரும் வந்து ஒரு டிஷ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட இருக்கிற ஷெஃபை வச்சே தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து எப்படி பண்ணுறோன்னா ஒரு ஆத்தன்டிக்கான ஷெஃப்ஸை வச்சு பண்ணுறோம் ஒரு செட்டிநாடு ஐட்டம்னா அந்த செட்டிநாடு பீப்புளே வந்து பண்ணுவாங்க ஒரு ஆந்திரா டிசைன்ஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த டிப்பிக்கல் ஆந்திரா பீப்புளே வந்து வி ஹேவ் ஷெஃப் ஃப்ரம் விஜயவாடா ஸோ அதே மாதிரி பேன் ஏஷியனுக்கு வந்து வி ஹேவ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஷெஃப்ஸ் ஹு ஒர்க் இன் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் ஸோ என்னோட விஷனே என்னென்னா எங்கள் அப்பா ஆரம்பித்தப்போ ஒரு சவுத் இந்தியன் கேட்டர் தான் இருந்தார் நான் வர்றப்போ அப்படி தான் அதை ஃபாலோ பண்ணேன் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஒரு பெரிய இந்தியாவில் ஒரு பெஸ்ட் வெட்டிங் நடக்குது மல்டி க்யூ சைன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு சவுத் இந்தியன் கேட்டருங்கிற இமேஜை தாண்டி ஒரு அந்த ஒரு இந்தியா லெவலில் ஏன்னா மக்களுடைய கல்ச்சர் வேறு மாதிரியான இது நார்த் இந்தியன்ஸ் வருவாங்க ஃபாரினர்ஸ் வருவாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஆத்தன்டிக் ஃபுட் கொடுக்குற ஒரு ஒரு கம்பெனியாக முக்ரோ ஆகணுங்கிறது தான் என்னோட ஷார்ட் டேர்ம் கோல்னு சொன்னீங்கல்ல ஐடி அதை வச்சுக்கலாம் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் மட்டும் இல்லை இப்போவே நான் ஃபாலோ பண்ணுறது என்னென்னா எப்போவுமே நான் வந்து கஸ்டமரோட இடத்து இடத்துல இருந்து தான் ஒரு விஷயத்த வந்து எக்ஸிக்யூட்டே பண்ணுவேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு புஃபே லே அவுட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு நான் வந்து என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் அதை யோசிக்கவே மாட்டேன் ஒரு தேர்ட் காமன் மேன் ஒருத்தவங்க வராங்க இந்த ஹால்குள்ளே வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு இன்னுமே ஒன்றுமே ஐடியா இருக்காது ஸோ ஒரு க்ரௌட் ஃபுல்லாக நின்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எப்படி அடுத்தடுத்து ட்ராவல் எங்கே முடிக்கிறது எங்கே ஹேண்ட் வாஷ் இது ஒரு லே அவுட் பண்ணணும்னா கஸ்டமருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நான் வந்து திங்க் பண்ணி லே அவுட் பண்ணுவேன் அப்போ வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அங்கே கிடைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க சாட
நான் அவங்களுடைய இடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத யோசிச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து அவங்க மட்டும் இல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடலாம் Can you share a failure and a lesson that you have learned from it, sir? Failure of the day... So, the Madam Patti Food Services are in 2014. What do I do? I do a big set-up. I do a kitchen for 25,000 meals. But in 2000 meals, I do a kitchen for 25,000 meals. But in 2000 meals, I do a kitchen for a day. For a day. ஸோ அந்த இயர் வந்து வி லாஸ்ட் அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் அந்த அந்த இயரில் ஸோ என்னென்னா நான் ஒரு விஷயத்த வந்து அப்போ என்ன கற்றுக்கிட்டோன்னா ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் க்ரோ ஆகணும் ரொம்ப எடுத்தோடனே ரொம்ப பெருசாக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து சின்ன போர்ஷன்ஸ் பண்ணக்கூடாது நம்மளுக்கு என்ன கையில் ஆர்டர் இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரியான செட்டப்பில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி க்ரோ ஆகணும் ஸோ அந்த ஃபெயிலியர்லேருந்து நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா க்ரோத்துக்கு வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக க்ரோ ஆகணும் ப்ராப்பராக அதுக்கு உண்டான பிளானிங் இருக்கணுங்கிறத அந்த ஃபெயிலியர்லேருந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நான் பிஸ்னஸ்க்கு வந்த புதுசில் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக க்ரௌடு வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் சாப்பாடு இல்லாமல் போனாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் சொன்னாங்க நாலாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்க நான் சொல்கிறது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக் அப்போது ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு ஃபெயிலியர் தான் எங்களால் க்ரௌடு ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் ஸோ அதை எப்படி வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணுறது ஸோ க்ரௌடு அப்சர்வ் பண்ணணும் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்றாங்க இன்னும் எவ்வளோ பேர் வருவாங்க ஸோ ஒரு கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ மானிட்டர் பண்ணுறது ஸோ அதுலேருந்து எப்படி மானிட்டர் பண்ணி அந்த ஃபெயிலியரை எப்படி சக்ஸஸ்ஸாக மாற்றுறது ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய ட்ரஸ்ட் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வராங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் சேர்த்தி வந்துட்டாங்கனாலும் தே கேன் மேனேஜ் அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து இந்த ஃபெயிலியர்லேருந்து தான் நாங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி நிறையா ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருக்கோம் இன் ஜென்ரல் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் நாட் ஓன்லி இந்த பிஸ்னஸ் டே டு டே லைஃப் அது வந்து பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆர்ட் அதை வந்து ரொம்ப பேஷனேட்டாக பண்ணணும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நாலு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கள வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் அம்மா அப்பா தம்பி அக்கா தங்கச்சி ஒரு ஃபேமிலி இப்படியெல்லாம் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கே வந்து நம்ம வந்து ஈகோயிஸ்டாக இருக்க ஈகோயிஸ்டிக்காக இருக்கக்கூடாது விட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே நான் தான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹெட்வெயிட்டாக இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் நம்ம தலையில் எடுத்துக்கக்கூடாது இது வந்து பிஸ்னஸில் மட்டும் இல்லை டே டு டே லைஃப்லேயும் இருக்குது ஒரு ஒரு ஒருத்தன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கோனாலே உங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க ரொம்ப வருஷமாக பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத நிறைய விஷயங்கள் அவன் செஞ்சாலும் அவனை ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் விட்டு கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க சொல்லுவீங்க பேசுவீங்க நீ செஞ்சது எனக்கு பிடிக்கல சார்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க சால்வ் பண்ணுவீங்க அதுதான் வந்து ஒரு பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட்னு நான் நம்புகிறேன் Thank you for your patience of coming here and listening to us and for all the patient answers, sir. And wishing you all success. Thank you so much, sir. Thank you. So, you know, the questions are very interesting. If you want to answer that, I will tell you about your experience. I will tell you about that. So, that is why I will tell you about my energy. So, thank you so much. கொஷின்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நிச்சயமாக வந்து அந்த ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் வர்ற அந்த பதில் மூலமாக இதை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க அவங்க லைஃப்பில் அதை வந்து மேட்ச் பண்ணிட்டு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர்றப்போ அதை வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்து அவங்க எல்லாருமே அவங்க லைஃப்பில் பெருசாக க்ரோ ஆகணும் அவங்க ட்ரீம் பண்ணதெல்லாமே நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய பெஸ்ட் விஷஸ் டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் தேங்க்யூ